ஊர்வலத்துல கல்யாண பொண்ணை சுட்டு கொண்டுட்டாங்களா ஆமாங்க சார் நீங்க எந்த தெருவை சொல்றீங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடிதான் நான் ஒரு பொண்ணை கொலை பண்ண உடம்பு அவ காதல் எப்படி நிறைவேறும் நான் சவால் விட்டேன் என் சவால் அவ ஏத்துக்கிட்டா சந்துருவ கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் முடிவு பண்ணா ஒரு விஷமச்சரிப்போட லலிதா கல்யாண பத்திரிகையை என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுத்தா நாளைக்கு கல்யாணம் இன்னைக்கு பெண்ணடைப்பு என் லலிதா இன்னொருத்தனுக்கு மனைவி ஆகிறதா என்னால அதை தாங்கிக்க முடியல எதிர்கால கனவுகளோட சிங்காரிச்சுக்கிட்டு கல்யாண கோலத்தோட என் லலிதா கார்ல பவனி வந்தா துப்பாக்கி எடுத்த அவளை சுட்ட இனிமே இந்த நாட்டில் எனக்கு வேலை இல்ல கவான் 
நாளைக்கு காலையில ஆறு மணி பிளைட்ல நான் சிங்கப்பூர் போறதா முடிவு பண்ணிருக்கேன் டிக்கெட் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் ராத்திரி மட்டும் நீங்க இங்க தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்தா போதும் இன்னும் பத்து மணி நேரம் நான் போலீஸ் கையில இன்னும் பத்தே மணி நேரம் நான் போலீஸ் கையில சிக்க கூடாது அந்த பொறுப்பை நீங்க தான் ஏத்துக்கணும் உங்களை நான் மிரட்டல உங்ககிட்ட நான் சரணடைஞ்சிருக்கேன் பாதுகாப்பு தருவீங்கிற நம்பிக்கையோடு தான் இருக்கேன் இப்ப நடந்த மாதிரி என் நம்பிக்கைக்கு மாற மறுபடியும் ஏதாவது நடந்தீங்க இன்னும் ரெண்டு கொலைகளை நான் செய்ய வேண்டியிருக்கும் கமா ஸ்திரா உக்கார் தாகமா இருக்கு அந்த ரூம்ல தான் பிரிட்ஜ் இருக்கு பெண்ண நீங்களே போய் தேவையில்ல ஒன்ன நான் நம்புறேன் பிளீஸ் அங்க உட்காரு
நண்பர்களே வீராங்கனைகள் அனிதா தேவி இருவரையும் காவல்துறையின் சார்பிலே பாராட்டுவதற்காக நான் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன் சாதாரணமாக ஒரு சிறு கலவரம் தெருவில் நடந்தால் கூட இதில் நாம் ஏன் சம்பந்தப்பட வேண்டும் என்று பயந்து ஒதுங்குகின்ற இந்த காலத்தில் துணிச்சலோடும் மன உறுதியோடும் ஒரு கொலைகாரனை அறையில் வைத்து கூட்டி போலீசார் கைது செய்ய உதவிய இந்த வீர பெண்மணிகளை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும் அவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் காவல்துறையின் சார்பில் தங்கப் பதக்கங்களையும் ஆயிரம் ரூபாய்க்கான செக்குகளையும் அன்பளிப்பாக அளிக்கிறேன் தேவி இது உங்களுக்கு மட்டும் பெருமை இல்ல உங்களை சேர்ந்தவங்களுக்கும் பெருமை தேடி வச்சுட்டீங்க ஐ எம் ப்ரவுட் ஆஃப் யூ போத் என் தங்க தேவிக்கு உங்க டாக்டர் பல உதவியில் செய்துட்டு வராங்க இந்த பாராட்டு விழாவிலையும் அவங்க ரெண்டு பேரும் பிரிவில் பாத்தீங்களா இட் சம்திங் ஒண்டர்ஃபுல் புறப்படலாம் நீங்க எப்படி போறீங்க சாதாரண நடந்தது இந்த வீராங்கனைகளுக்கு பாராட்டு விழா நடத்திருக்காங்க தேவியும் அனிதாவையும் அந்த டிஏஜ் ஓஹோன் பொழுதுறாரு ஆமா நீ நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ராத்திரில பாப்புலர் ஹீரோயின் ஆயிட்டோம் இத பாருங்க நீ இந்த பாராட்டோட பரிசா எங்களுக்கு இந்த பதக்கமும் கொடுத்திருக்காங்க அதோட ஆயிரம் ரூபாய் செக்கும் கொடுத்திருக்காங்க ஆயிரம் ரூபாய் தானா இவங்க செஞ்ச வீரமான காரியத்துக்கு அன்பளிப்பா ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்காக என்ன லட்ச ரூபாய் கொடுப்பாங்க ஏதோ ஒரு விலைக்கு போய் நாலு காசு சம்பாரிச்சு இந்த குடும்ப பாரத்தை குறைக்கலனாலும் இது யாவது கொண்டு வந்தாலே கொண்டாதே வேண்ட செக்க கமலா இது அவளுடைய பணம் அதை கேட்கறதும் அந்த பணத்தை நம்ம செலவு செய்யறதும் கொஞ்சம் கூட நியாயம் இல்லை அண்ணங்கிற முறையில நான் இது வரைக்கும் அவளுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கேன் அவள் காலேஜ் ஃபீஸ்ல இருந்து புக்ஸ் வாங்குற வரைக்கும் அவள் ஃப்ரெண்ட் அனிதா தானே செலவு செய்யறா அது மட்டுமா தேவியோட சொந்த செலவு துணிமணி எல்லாத்துக்குமே அனிதா தானே பணம் கொடுக்குறா ரெண்டு வேலை சாப்பாடு போடுறதோட நம்ம கடமை தீந்துட்டு தான் நாம நினைக்கிறோம் என்னண்ணா எதேதோ பேசி அண்ணி மனசை புண்படுத்துற இந்த பணத்தை அண்ணி கேட்டதுல என்ன தப்பு அண்ணி இது என்னோட பணம் இல்ல இந்த குடும்பத்தோட பணம் எடுத்துக்கல வேண்டாமா அண்ணி நீங்க இந்த பணத்தை எடுத்துக்கலனா இந்த குடும்பத்துல இருந்து என்ன வேறுபடுத்தினதா அர்த்தம் பிளீஸ் சரி சரி வாங்கிக்கோ தேவி தான் ஆசை கொடுக்கறல்ல இதுதான் டிஸ்கோவா ஏ பாக்க சைக்கிள் பேசுறது போதும் நீ காடி காட்டுங்க பாக்கலாம் ஓ
இந்த ஊர் பெரிய புள்ளிகள்லாம் என் பெட்ரோல் பங்கில் தான் பெட்ரோல் போடுறாங்க என் பொண்டாட்டிக்காக புதுசா ஒரு பங்களா கட்டியிருக்கேன் இவ என்னடா திட்டு பைத்தியமா இருக்கிறா அனாமத்தி <laughs> 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 பெற்றோர் <laughs>
ஸ்பெஷல் சூட் கேஸ் வரவா எங்க அம்மா வாங்கி கொடுத்தது ஹா அப்ப பரம்பரையே ஐயோ ஐயோ எங்க கவுரு ஐயோ 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 எவ்வளவு சாமான் கழுப்பா எண்டி சந்தன கிண்ணம் ஏது இது வந்து இந்த மாசம் ஒரு கல்யாணத்து பண்ணதுமில்ல அங்க அடிச்சிட்டியா இது பர்மா பசார்ல அவனுங்க கிட்டியாவா இது ஏது ஆளாக்கு உங்க பாட்டி செத்ததுக்கு போயிருந்தமில்ல அங்க நரநாளி வச்சிருந்தாங்களே நீ அழுதுகிறே உள்ள போறப்ப எனக்கு தெரியும் ஐயோ 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 எவன் அவன் வீட்டு சாமானோ அவன் அவன் வைத்தறிச்சல் நம்ம குடும்பத்தை விளங்க வைக்குமா என்ன என்னங்க பண்ண சொல்றீங்க பாத்த உடனே கண்ண பறிக்குது நான் என்ன பிளான் போட்டா எடுக்கிறேன் பிளான் போடாமலேயே திருடன பொருள் எல்லாம் சூட் கேஸ் நிரம்பி வழியுது பிளான் போட்டினா பூலாம் தேவியா அடிச்சுவேனி நான் அவ போட்டோ பாத்துர்க்கேங்க அவ கழுத்துல ஒரு கருப்பு மணி போட்டுるபால அது ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஏ அனிதா வண்டி நிறுத்தி ஹேண்ட் பேக் வெண்டிச்சி ஏ அனிதா இங்க வாயே பெட்ரோல் பங்க் மிஸ்ல அடிக்குது அங்க பாரு அத பாரு திமிரடி பதிலுக்கு நாவல் அடிச்சா போச்சு போயா எல்லாம் படிக்க வேணும் 
என் காதலி என் கூடவா என் மாதவி எட்டாதது கிட்டாதது என்ன திமிர அவனுக்கு நம்மள மடக்கி பாட்டு பாடி கலாட்டா செஞ்சானே அவனுக்கு சும்மா விடுறது ஆமா பாட்டு பாடினா கலாட்டா பண்ணா மோட்டர் பைக்ல எதிர்ல வந்து ஆளால மடக்குனா தெரியும் 
ஆமாங்க உங்களை கேலி பண்ணணும்னு நானும் அனிதாவும் பிளான் பண்ணோம் யாரோ உங்களை பொண்ணு பேசுற மாதிரி உங்களுக்கு போன் பண்ணி ஏமாத்தணும் நீங்களும் அதை நெஜம்னு நம்பி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்துட்டீங்க மீதி கதையா தான் நீங்க பாத்துருப்பீங்களே அடி என்ன அடி பா வரவும் போறவும் தர்மடி போட்டானுங்க உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கலான்னு தான் வந்தேன் இவ்வளவு சீரியஸ் ஆகும்னு நானும் அனிதாவும் எதிர்பார்க்கவே இல்ல இத பாருங்க உங்க பேர்ல எந்த தப்பும் இல்ல உடம்பிய <laughs> வாழ்க்கையே அனாத மாதிரி இருக்காரு இப்ப ஒரு பெட்ரோல் பங்க் கொட்டிக்கிட்டு தானே இருக்காரு ஆமா ஓகே அவங்க அவங்க பொருளை அவங்க அவங்க தான் காப்பாத்திக்கணும் 
தம்பி நீ மட்டும் நல்லபடியா பொழைச்சி வந்துட்டா நான் முருகன் கோவில் அங்க பிரதர்ஷம் பண்ணிக்கிறேன் வேண்டியிருக்கேன் நீ ஒப்பாரி வச்சே அவன் தீத்துடு அவனுக்கு ஒண்ணு இல்ல நல்லபடியா எழுந்து வந்துருவான் ஆமா டி நான் நல்லா இட்டேன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியா போயிடும் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கறியா சரி ரெஸ்ட் எடுத்துக்க நான் வரேன் பா கொஞ்ச ஏமாந்தா புருஷனியே திருடிட்டு வா போடி போடி விடு பிசினஸ் பிசினஸ் பாம்பே டெல்லி கல்கத்தான்னு பறக்கறீங்களே ஏன் பா லட்ச லட்சமா சம்பாதிக்கணுமே அதுக்கு தான் சம்பாதிக்கிற பணத்தை அனுபவிக்க உங்களுக்கு பேர்னா பத்தியே வேண்டாம் அப்பா வேணுமா கண்டிப்பா வரும் பேரும் பத்தியே கடையில அப்பா வாங்க முடியும் கால காலத்துல ஒரு மாப்ளை பார்த்து உங்க பொண்ணை கட்டி போட்டா பத்தாவது மாசம் உங்க மடியில ஒரு பேர்னா பேத்தியோ தவிழுமே அவ்வளவு சுறுசுறுப்பா அவ்வளவு வேகமா இருக்கிற மாப்பிள்ள கிடைக்கணுமேமா கவலைப்படாதீங்கப்பா உங்களுக்கோ மாப்பிள்ள பாக்குறதுக்கு நேரம் இல்ல நானே பாத்துட்டேன்ப்பா யாரும் அந்த மாப்பிள்ள படிச்சிருக்கானா சொத்து இருக்க அந்த சொல்ல ஒரு குடும்பமா எனக்கு அதுதான் தெரியாதுப்பா அவர் ரொம்ப நல்லவர் என் மனசுக்கு பிடிச்சவர் காலேஜ் ரோட்ல ஜோபிட்டர் பெட்ரோல் பங்க்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அதுக்கு அவர் தான்ப்பா சொந்தக்காரரு ஓ பாத்துக்கனே அந்த பையனா நல்ல பாட்ட சாட்டமா அழகா இருப்பானே ஆமா நீங்க ரெண்டு பேரும் மன விட்டு பேசிட்டீங்கல்ல இல்லப்பா இனிமே தான் பேசணும் அவர் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க நிச்சயமா சம்மதி பாருப்பா வெரி குட் ஓ சந்தோஷம் தான் எனக்கு முக்கியம் थैंक्स பா அப்ப ஒரு நல்ல நாளை பாத்து நீ நானு போய் பேஸ்ட் வரலாமா ஓகே பா ஹலோ குட் மார்னிங் ஹலோ வெரி குட் மார்னிங் ஹாஸ்பிடல் வர்க்கே எல்லாம் எப்படி இருக்கு குவைட் இன்ட்ரஸ்டிங் வேலைக்கு ஒரு நர்ஸ் கைய பிடிக்கிறதோ கால பிடிக்கிறதோ ஓஹோ அப்புறம் குளிக்க போனா கூட வந்து ஹெல்ப் பண்றதோ ஓஹோ இங்க சோப் போட்டு குளுபாடி கூட விடுறங்களா நான் பேஷண்ட் இல்லையா எத கேட்டால செய்வாங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ
போட்டது மூடி வைத்த போவிது மோகம் வந்து போட்டது உபச்சாரம் பண்ண பல தடவை பல பேர் கிட்ட உதவாங்க கூட எந்த வாலிபனும் தயங்கவே மாட்டான் இந்த உபச்சாரம் உங்க முகத்தை பார்த்து இல்ல ஏதோ ஒரு பரிதாபம் உணர்ச்சி எங்களுக்கு சோசியல் சர்வீஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் உங்க சர்வீஸ் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இது நல்லா இருக்கா நல்லா இல்ல எனக்கு பிடிக்கலடி அது எது வேணுமானாலும் எடுத்துக்க இன்னைக்கு எங்க கல்யாண நாள் கல்யாணம் ஆகி 25 வருஷம் ஆச்சு செல்வர் கட்டி நல்ல படவே கொடுங்க எல்லாமே நல்ல படவே தான் அம்மா உங்களுக்கு சார் அவர் படவே இல்ல கட்ட மாட்டாரு பட்டு வேட்டி பட்டு துண்டு இது என் கோட உங்க படவே இல்ல சீக்கிர செலக்ஷன் முடி கலெக்ஷனுக்கு போறோம் பனாரஸ் இது பெங்களூர் இது காசி உங்களுக்கு எது வேணும் எனக்கு இது எதுவுமே பிடிக்கல அதோ அங்க அந்த கார்னர்ல அந்த நானாவது படுக்கு பக்கத்துல ஒரு பச்சை படவே இருக்கு பாருங்க அது கீழ இருக்கு எடுங்க வேண்டாடி அது மட்டும் வேண்டாடி என்ன வேண்டாம் நல்ல நாள் அது ரொம்ப நல்ல புடவை தான் எடுக்கணும் அதே எடுங்க இன்னைக்கு கல்யாணான நாள் ஏதாவது நடந்து போச்சுடா சும்மா எங்கள கையை கால வச்சிட்டு இந்த ஆம்பளங்களை இப்படி தான் கலவ பண்ணவே மனசு வராது அதே எடுங்க இதானமா நீங்க கேட்டது ஆ இதே தான் இதுக்கு பில் போடுங்க ரொம்ப थैங்க்ஸ் அம்மா ஏய் சங்கரா அந்த பட்டு வெஸ்டர் இதையும் சேர்த்து பில் போடு பா ஏய் ஹ எடுத்தா எடுத்த புடவை தெரியுது புடவை தெரியுது மறைச்சிடு போலமா என்ன <laughs> 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 உயிரவண்ணாலும் <laughs> 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 நீட்டிட்டு <laughs> 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 முதலாளிட்டார் <laughs> அப்ப 
பா நீதான் பா என்ன காப்பாத்தனே சார் 
என் பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் போய் பணத்தை கொண்டு வந்துடுறேன் சார் உன்னை நம்பி நாங்க உன்னை வெளியே அனுப்ப தயாரா இல்ல சார் வேணா என் பெட்ரோல் பங்க் ஒரு போன் பண்ணி கேளுங்க சார் நாங்க யாருக்கும் போன் பண்ண தேவையில்லையா சார் இப்படி ஆட்டோ புடிச்சா எப்படி சார் இத பாரு நீ ஒரு ஃபிராடு ஏன் பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த ஆளை எடுத்துட்டு போய் கோடவுல தள்ளி கதவை சாத்துங்க எனக்கு <laughs> 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 நீங்களும் ஆட்டியும் பெரியவங்களா இருந்து என் கல்யாணத்தை முடிச்சு வைக்கணும் இது என்ன பெரிய விஷயமா ஆறு மாசத்துல ஜாம் ஜாமன் ஒரு பொண்ணை பார்க்க வேண்டியது கல்யாணத்தை முடிக்க வேண்டியது வேணா அங்கல் நான் ஏற்கனவே ஒரு பொண்ணை பார்த்துட்டேன் அப்ப எனக்கு வேலை இல்ல புத்திசாலி புள்ள அங்கல் நாளைக்கு ஆண்டியும் நீங்களும் வெத்தல பாக்கு பூ பழத்தோட என் கூட பொண்ணு வீட்டுக்கு வரீங்க எதாவது நீ பண்ற அவசரத்தை பார்த்தா அதே தட்ட ஒரு மஞ்சள் கைத்த வச்சு எடுத்துட்டு வாங்க அங்கேயே தாலி கட்டுற சொல்லுவ போல இருக்கு இல்ல அங்கல் கொஞ்சம் நிச்சதா இருக்கும் பெட்ரோத்துல ஓகே ஓகே எனக்கு <laughs> 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 அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணுங்கிற ஆசையில தான் நான் எல்லா ஏற்பாட்டோடையும் வந்திருக்கேன் நீங்களும் சம்மதிச்சு என்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க தேவியும் இஷ்டப்பட்டா அது என்னோட அதிர்ஷ்டம் தான் நான் நினைப்பேன் எங்களுக்கும் சம்மதம் தான் தேவி இன்னும் சம்மதத்தை சொல்லலையே ஒரு <laughs> யாருக்குமே தெரியாம ரெண்டு பேரும் ஏற்கனவே பழகி ஒத்தருக்கு ஒத்தர் லவ் பண்ணி இப்படி ஒரு டாடத்தை நடத்திருக்கீங்க இல்ல சே அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல உனக்கு தெரியாம நான் வேற யார்கிட்ட பழகி இருக்கேன் ஆ தெரியாம இருக்கேன் சரி மாப்பிள்ளை யாரு எப்படி இருக்கா அவரை உனக்கு நல்லா தெரியும் என்ன தெரியுமா போயிட்டு ஆனந்த் நீ இதை எதிர்பார்க்கவே இல்லை தேவி நான் கூட எதிர்பார்க்கல தேவி நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரி ஐ விஷ் யூ தஸ்ட் ஆஃப் லவ் தேங்க்ஸ் இந்த நல்ல சமாச்சாரத்தை உங்ககிட்ட முத முதல்ல சொல்லணும்னு நினைச்சேன் சொல்லிட்டேன் அனிதா இந்த சமயத்துல நான் வீட்டுல இல்லைன்னா அண்ணன் கோச்சுக்குவாரு மறுபடியும் சாயந்தரம் உன்னை மீட் பண்றேன் ஓகே பாய் பாய் நடந்தது <laughs> இதனால எனக்கு எந்த விதமான ஏமாற்றமோ வருத்தமோ கிடையாது தேவிக்கு நல்லது நடந்தா முதல்ல சந்தோஷப்படுறவ நானா தான்
அடிக்கடிக்கு <laughs> <laughs> முக்கியாது <laughs> 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 வீட்டை <laughs> 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 வெளியாது <laughs> உள்ள வரலாமா வாங்க உங்களை நாங்க எதுக்காக தேடி வந்திருக்கோம்னு நீங்களே புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியலங்க அது சொன்னா தெரிஞ்சுக்குவேன் உட்காருங்க பரவாயில்ல நீங்க ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாவே பேசுறீங்க இந்த போட்டோவை பாருங்க இது யாருன்னு தெரியும் பேர் வினோத் எனக்கு இவருக்கு எப்படி பயக்க ஏற்பட்டதுங்கிறத பத்தி நான் ஏற்கனவே கோர்ட்ல சொல்லியிருக்கேன் உங்க கோர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல நாங்க படிச்சு பார்த்துட்டோம் இப்ப அவர் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சிருக்காரு நானும் பேப்பர்ல படிச்சேன் மறுபடியும் உங்களை தேடிட்டு வந்திருப்பாரு வரல நிச்சயமா வரல இதுவரைக்கும் நான் அவரை சந்திக்கவே இல்லை சார் உங்களுக்கு நான் உன்னை உறுதியா சொல்றேன் கொலைகாரங்களுக்கும் குற்றவாளிகளுக்கும் நான் என்னைக்குமே உடந்தையா இருக்க மாட்டேன் மிஸ்டர் வினோத் என்னை தேடிட்டு வந்தா முதல்ல போலீஸ்ல ஒப்படைக்க நான் கடமை பட்டிருக்கேன் வெரி குட் அடிக்கடி சந்திச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்ல கொடுக்க வேண்டியது பரவாயில்ல நீங்க எப்ப வேணும்னாலும் வரலாம் ஓகே என்னங்க உன் சொல்ல மறந்துட்டேனே என்ன நேத்து ஒரு பெரிய அதிசய நடந்ததுங்க என்ன நான் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு நம்ம ஏரியாக்கு பஸ்ல வந்து கிட்டதனா பக்கத்துல இருந்து உங்க கிட்ட ஏதாவது லபக்குன்னு அடிச்சிட்டு வந்திருக்கேன் தா இல்ல ஏ ஹாண்டாக்ல இருந்த சின்ன பர்ஸ் அவ அடிச்சிட்டாங்க பாரேண்டா அப்பா உலக மகா அதிசயத்தை ஐயோ பரிசை எடுத்த விழா கொண்டா அவளுக்கு பாராட்டு விழா நடத்தணும் ஆமா பரிசுல எவ்வளவு வச்சிருந்த ஐம்பத்தஞ்சு பைசா அதுக்கு பேர் பரிசாடி அந்த பரிசை எடுத்தாலே அவ இருபது பைசா இந்த காலத்துல ஒரு காப்பி குடி கூட எழுபத்தி அஞ்சு பைசா வேணுமே போகும்போது எழுபத்தஞ்சு பைசா எடுத்துட்டு போறேன் 
தயவு செஞ்சு இனிமே என்னை தேடிட்டு இந்த வீட்டுக்கு வராதீங்க நீங்க வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ஆபத்து போலீஸ் இந்த வீட்டை சாத்திரி பகலா கண்காணிச்சிட்டு இருக்கு பத்மா நான் உன்ன பாக்கணும்னா எப்படியாவது எங்கேயாவது பாக்கலாம் முதல்ல இந்த இடத்துக்கு போயிடுங்க பிளீஸ்
ಶಿವರಾಮನೇ ಪೊಡುದಾಯಿರಂ ಕೋನಗ ಅಡಗೆ ಪರರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆನಗ
தெரியல <laughs> <laughs> <laughs>
God. No. उलगे उन्ना मुड़ी सापा <laughs> मिस्टर 
புரியல நீ உன் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தரை போலீஸ்ல மாட்ட விட்டு ஜெயில் தண்டனை வாங்கி கொடுத்தீங்களே அதே வினோத் உங்க ரெண்டு பேரையும் பழி வாங்கத்தான் நான் ஜெயில இருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்கேன் உன் ஃப்ரெண்ட் அனிதாவ கொலை செஞ்சாச்சு இனிமே நீதான் பாக்கி இன்னும் அஞ்சே நிமிஷத்துல நான் உன் வீட்டுல இருப்பேன் இனிமே நீ என்கிட்ட இருந்து தப்பிக்கவே முடியாது முகமூடி மனிதர்கள் வீடு புகுந்து கொள்ளை ஐயோ இந்த பெட்ரோல் பங்க்ல இருந்து வரும்போது போகும்போது பழங்கள வாங்கிட்டு வந்தா சாப்பிடலாம்ல வெறுங்க பீசி பீசி வந்துருவீங்களே ஊட்ட ஊர தள்ளி கட்டிக்கிற சிட்டில பழம் வாங்கிட்டு இங்க வரதுக்குள்ள பழம் அழுகி போய்டோம் பேசலாம் பேச்சு சும்மா இருங்க சுத்தி வீடு எல்லாம் வந்துகிட்டு இருக்கு வந்துகிட்டு இருக்குதா என்ன பஸ் இல்லையா டாக்ஸி இல்லையா அட கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்கங்கறா யாரடா அவ ஊடு தெரியாம போந்துட்டா யாருங்க இந்தாளு நம்ம வீட்டுல வந்து கதவை தாப்ப போறாரு ஒருவேளை போதையில வீடு மாதிரி வந்துட்டானா இந்தப்பா இது எங்க வீடு எதுக்கு எங்க வீட்டுல வந்து 
நினைக்கிறது <laughs> 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 மறைஞ்சிருக்கிறது <laughs> <laughs> அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் இங்க தங்கி இருக்கும் போது என்ன காட்டி கொடுக்க நினைச்சிங்க குருவி சுடுற மாதிரி சுற்றி முதல்ல அந்த துப்பாக்கி கீழே போடுங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே பிடிச்சுக்கிறதுங்க என் புருஷன் உயிரை விட்டுடுவாரு எனக்கு மங்கலி பிச்சை கொடுங்க நான் சொல்றபடி நடந்தா உங்களுக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது எப்படி நடந்துக்கணும் நீங்க முதல்ல ரூமுக்குள்ள போய் படுக்கிறீங்க அதாவது நான் மட்டும் ரூமுக்குள்ள போகணும் என் சம்சாரத்தை இங்கேயே விட்டுட்டு போகணும் அதனுங்களை <laughs> 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 இந்த டாடிகாரன் தொடர்ந்து வீட்டுல ஏதோ நுழைற மாதிரி நுழைஞ்சிட்டு ரொம்ப வேதனை குடுக்கிறானே ஏங்க எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்ன இப்படி துப்பாக்கி கைமாவே அலையிறானே திடீர்னு மனசு மாறி போய் இதுல ஒரு லாபம் பாத்தியா திறந்த வழியில வீடு கட்டிருக்கும் பயந்திய வீட்டு காவலுக்கே சம்பளமே இல்லாம துப்பாக்கியோட ஒரு கூர்கா கிடைச்சா பாத்தியா மூஞ்சி அவன் உள்ள வந்து பூந்துக்கிட்டே பயந்து நடிக்கிட்டு இருக்கேன் கூர்கா வாங்க கூர்கா முதல்ல இந்த கோயண்டா போறதை நிறுத்துங்க மறுபடியும் நீங்களே போட்டு விடுங்க நீங்க <laughs> <laughs> 
நல்லா இருக்க முன்ன பின்ன தெரியாத இந்த மரடம் கிட்ட இல்ல மரடம் கிட்ட என்னை இப்படி தனியா விட்டுட்டு போறேங்கிறீங்களே என்னங்க நீ இங்க இருக்கிறது இங்க தெரிஞ்சு வரணும் நீ பெட்ரூம்ல சொன்னே இல்ல இந்தக்க சார் துபாய் சார் தாய் கூட போகுது நான் இங்கே இருக்கிறேன் நீ போயிட்டு வரீ நான் போயிட்டு வரேன் நில்லு நீ வெளியில போயிட்டு வர எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இப்ப மணி நாலரை ஆச்சுங்களா ஒரு அஞ்சே கால் அஞ்சரைக்கெல்லாம் வந்துருவேன் அதெல்லாம் முடியாது சரியா அஞ்சு மணிக்கெல்லாம் நீங்க இருக்கு அரை மணி நேரத்திலயா ஆமா ஐயையோ என்ன பத்தி வெளியில தகவல் சொன்னாலோ ஒரு நிமிஷம் லேட்டா வந்தாலோ உன் வீட்டுக்காரன் நான் சுட்டுடுவேன் அப்படின்னா நினைக்காது <laughs> 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 ஜாஸ்தியா <laughs> பசல எங்க பார்த்தாலும் ஒரே நெரிசலு எஸ்பெஷலி பொம்பளைங்கனா பயங்கர நெரிசலு ஷப்பா ஏ சார் அஞ்சு நாளா அஞ்சரை நாளா அஞ்சு அஞ்சா ஐயோ இன்னிக்கின்னு இப்படி படபடன்னு ஓடுதே திக்கு திக்குனு வேற அடிச்சிடுதே நான் என்னத்த பண்ணா சாதி பண்றா வரவே இல்ல பாத்தீங்களா இன்னோ வேற ஒண்ணு இல்ல 25 வருஷம் ஆச்சு எங்க கல்யாணம் ஆகி எந்த விதமான ஒரு விதமும் இல்ல காதல் பசிதா தனியா போகாதமா நானும் வரேன் இதுக்கு ஒரு கோபமா ஏன் சார் இந்த பொண்டாட்டிகள்லாம் புருஷ மேல இப்படி கோவப்படுறாளுங்க பாடி வேற பாட்ஸ் வேற உங்களை மட்டும் இல்ல என்ன ஏமாத்திட்டாங்க இனிமே உங்களை சுடுறது தவிர 
எனக்கு வேற வழியே இல்ல இருங்க அஞ்சு அடிச்ச உடனே என்ன நீங்க சொல்லணும்ங்கிறது நமக்குள்ள பேசிக்கிட்டு கிட்டதானே ஒன்னும் சட்டம் எழுதலையே நம்ம கொஞ்சம் பெரிய மனசு பண்ணி பாருங்கய்யா ஓடிக்கிறேன்
நான் என் அண்ணா வீட்டில் இருக்கிறேன் நீங்கள் நம் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் என்னை வந்து அழைத்து போகும் அன்புள்ள தேவி